。大雄不仅活见鬼，还一次见到四个。可是做鬼也要有素质，建国以后不许成精，成精也不能当众裸奔。呼啸的寒风把大雄刮醒时，身旁的蓝胖子已经在睡梦中被冻成了大号冰棍这正是雪女的杰作。下一个就是你，也比大雄。大雄讲的绘声绘色，却沦为了大家的笑柄。只能气呼呼的回家找蓝胖子诉苦。蓝胖子拿出了一盒怪谈俱乐部会员勋章以及配套的话筒，戴上徽章后，对话筒说出的各种怪话都会变成真的，但是只对怪谈俱乐部会员生效。大雄当然是要让妖怪真实存在了，然后把徽章贴在了笑得最大声的胖虎小夫身上。小夫正在和胖虎一起在空地上玩遥控车的时候，就遇到了雪女。被发现时，他已经被冻得梆硬了。胖虎扔了车，想逃跑，可以来不及了。大雄总算出了一口恶气。走着走着，大雄和蓝胖子发现了一只可爱的小动物，大雄的心都要萌化了。这时，金香的金丝雀又第幺六零八六次逃跑了。关键时候，小动物变成了风，追上金丝雀，把它送了回来。可是，金香的反应像是根本看不到帮了他的小动物一样。那么，大雄再傻也应该反应过来了。这只小动物就是妖怪，大雄给它起了名叫酷酷，然后主动提出要玩捉迷藏，让蓝胖子当鬼。大雄躲到树林里后就该叫鬼了，大雄万万没想到自己居然叫来了真鬼，而且还不止一只，四大电王都齐活了。蓝胖子被瞬间秒杀，大雄彻底慌了。这时酷酷画风突变，掀起阵阵狂风，一刀一条酷叉子，当众走光的鬼们这下没脸见人了。蓝胖子这才反应过来，酷酷就是传说中被称为莲佑的妖怪。然而，更大的危机还在后面。大雄和蓝胖子怎么都飞不出树林，竹蜻蜓还突然自燃。要不是酷酷，他俩都得摔成肉饼。这很明显是有谁在搞鬼。树林里走出来一只狐狸，告诉他们，唯一的解决办法就是去找天狗大人。至于他在哪里，就无可奉告了。除非蓝胖子和他来一场变身对决，狐狸变成了妹子，要蓝胖子也变。为了能活命，大雄给蓝胖子猛灌刺猬接龙变身药丸。蓝胖子绞尽脑汁变成了老妈，不得不说，更年期妇女发起火来那是真的恐怖。接着，狐狸又变成了大象，蓝胖子得比他大才算赢。从小菊花、狗尾草到恐龙，完成了炙热的飞跃。但狐狸还不服气，还要变成红色的东西。蓝胖子一顿变，最后变成了一块油炸豆腐。没想到狐狸被缠得现了原形，口水流个不停。为了挽回面子，他只好主动认输，告诉了他们大天狗大人所在的地方，山崖实在太高。蓝胖子用了好几份重力游戏都不够，还好有酷酷在，一下子就把他们送了上去。大天狗大人果然在这里，不仅说话如雷贯耳，长得也十分凶恶，但他其实是很好客的，答应了用扇子去扇大雄和蓝胖子身上的妖术。然而扇子掉进了缝里，只恨自己块头太大，没法下去捡。可这对酷酷来说简直就是小菜一碟，一下子就把扇子送上来了。可他自己却快不行了。大天狗大人说出了残酷的真相，酷酷只是饿了而已。对莲佑来说，风就是最好的美食。大天狗大人挥挥扇子，酷酷就能饱餐一顿。大天狗大人趁机提出了请求，希望酷酷能留下来陪陪他。大雄和蓝胖子其实都很舍不得，但他俩不可能一辈子带着这个勋章。而且大天狗大人和酷酷都互相需要彼此，所以最后他们还是想通了，和酷酷深情告别后，坐着风向着回家的方向飞去。虽然跟酷酷分别了。但大雄相信，酷酷一定会时不时回来看自己的。那么，小伙伴们在生活中都曾遇到过哪些不可思议的事情呢？不要走开，下集更精彩。俗话说得好，不会做饭的歌手不是好霸王。前有胖虎唱歌要毁灭世界，后有静香在大雄家拉小提琴要送走亲夫。如今的孩子学个特长，咋就分分钟要人命呢？胖虎已经有唱歌这个兴趣爱好了，但他觉得技多不压身，想开发开发做菜的才能。小伙伴们一听这画风不对呀、啊，一个个都想找借口赶紧逃命。可怕，我还缺几个嗜毒的小白鼠，决定傍晚来个料理趴。这下借口又变成了小孩子晚上不能出门。可在虎虎生为权的威胁下，大雄三人立马改口。哇哦，好期待哟！可以离开胖虎，三个小伙伴就开始吐槽：上次吃了胖虎的料理还活着，简直就是奇迹。可不是胖虎的料理会被打死，吃了料理又有可能被毒死。为了让再难吃的料理也能下肚，大雄决定先饿自己一天。结果差点被老妈先送走。蓝胖子了解了大雄的难处后，拿出了超级美食香料，只要在料理上撒上一些，再难吃的料理也会变得香喷喷。就算不想吃，自己也会变成吃货，分分钟清光盘。看大雄这么爱吃自己做的菜，有哪个妈妈能不高兴？大雄又拿上香料。
，对着橘子就是撒撒撒。老妈看到都惊呆了，哪有人吃橘子连皮儿一起吃的呢？甚至就连大熊最不爱吃的胡萝卜，现在都变得美味无比。这时，小夫来喊大熊，大熊一着急拿错了香料。大熊告诉静香和小夫，自己手上可是有张食物变好吃的魔法香料呢，这下应该就能毫无压力了。可现在的胖虎家却是紫气东来，仙气飘飘。小鸟为美味而留步，花草被美味迷得低了头，也不知道每人就带了一条命来，今天够不够送的。三个小伙伴来到胖虎家，都不知道胖虎今天会在料理里加些啥料，但从这仙气飘飘的紫气来看，要人命的材料指定没少加。只见胖虎大脚落下，料理闪亮登场。就算见识再广的小夫，也认不出这锅菜里到底加了啥，谁会是第一个吃的人呢？很荣幸，小夫成了这个人。但小夫此时只想孔融让梨，但耐不住胖虎的热情，小夫差点吓抽过去。但胖虎忘了拿勺子，大熊趁机给小夫撒上香料，但怎么看也不像好吃的样子。胖虎拿来勺子，在众人期待的目光中，小夫一口下肚，那酸爽特别上头。胖虎连忙问：“是好吃呢，还是好吃呢？”但小夫被爽的，只想先喝口水抢救下自己。大熊以为是香料下的不够多，于是直接将整瓶都倒进了锅里。大熊荣幸的成为第二人，一口下肚，脑壳差点炸了。掏兜一看，哎呀，我咋把俩小命拿来了？静香也没好到哪去，吃完哭着说：“简直就是人间美味。”就在这时，蓝胖子戴着防毒面具来给大熊送香料了。他是一秒也不想多待，下一秒，大熊就干光了整盘菜，还伸手要再来一盘。感动的胖虎热泪盈眶，直呼大熊是自己的心灵之友。小夫甚至觉得大熊脑子有问题的毛病已经蔓延到舌头了。大熊接过料理，背着胖虎开始撒香料，结果却被胖虎发现了。正想中，香料全撒到胖虎身上了，胖虎瞬间仙气飘飘，成了众人的食物。那么，小伙伴们除了上学外，还有学会什么特长呢？不要走开，下集更精彩。静香狠起来，连胖虎和小夫都要抖三抖，徒手扛起比人还大的雪球，这是人设崩塌的节奏吗？三九寒天，求大熊别当家里蹲，而是嗨起来。这话蓝胖子自己说出来都不好意思，除非下雪，实在没必要冒着感冒的风险出去玩。一听到玩雪，蓝胖子就来劲儿了，拿出了气象板和控制器，破好气象板后连上控制器，按下风的按钮，风就这样形成了。跃跃欲试的大熊按下了云的按钮。水蒸气冷却凝结后，就形成了云。形成云的水珠和沙粒变重下降，就是雨。然而大熊忘了这是在房间里，结果还得蓝胖子来一起帮他擦屁股。不过这也就意味着雪也可以制造出来。在院子里铺满气象板后，大熊一听还要选雪的种类，就懵了。这就没见识了吧？大熊选了能堆雪人的大雪。看到纷纷扬扬的雪花，他一开始还挺开心的，很快就没了耐心。听说还得二三十分钟就顶不住了，直接回屋烤火。等蓝胖子叫大熊时，雪终于堆起来了。大熊立马干劲满满的开始堆雪人，但雪实在过于美丽动人。大熊故意套路蓝胖子，拿出了更多的气象卡，其中就有热乎乎的雪，周围很快就热起来了。大熊咔咔就开始脱衣服堆雪人，没想到都这样了，他还是三分钟热度。蓝胖子一听，他想要自动变成雪人的雪，简直气疯了，臭骂大熊一顿后，扔下卡片就走了。大熊的脸皮已经厚到足以无视蓝胖子的嘴炮。他发现卡片里还真有一张雪人之雪，放进控制器后，下雪就集中到一个地方，轻轻松松就做出了雪人。接下来还有一张白雪，大熊没懂，雪不就是白色的吗？语文没学好的大熊，等雪快下完了才发现，这其实是雪之城堡的意思。大熊把静香叫到了自己家，带她登上了城堡。一听媳妇儿夸自己像个艺术家，鼻子都快笑上天了。与此同时，冻得瑟瑟发抖的胖虎和小夫刚好路过。看到大熊家有一座城堡，都惊呆了。小夫又光荣的成为了被胖虎使唤的工具人。大熊做出了雪之王冠，给静香戴上，刚想顺势表个白，就被雪熊糊了脸。一看是爬在墙上满脸怒气的胖虎和小夫，好你个大熊，有了老婆就忘了兄弟了是吧？难道不应该这样吗？气得虎夫直接不讲武德。但大熊做出了盾牌，挡住了冲静香去的雪球攻击，掩护他躲进了城堡。设置好战斗之雪后。大熊再次吸睛附体，一副视死如归的表情。静香也入戏了。翻进院子的胖虎小夫本以为胜券在握，谁知大熊直接用上了雪球加特林。静香本来还想保持自己善良温柔的公主人设，没想到竟然被一发爆头，瞬间化身女汉子，举起四十吨的雪球就扔，把胖虎和小夫都吓傻了。他俩本以为扛过加特林就没事了，可大熊还有一件最终兵器，于是人间大炮发射出的雪球炮弹。
成了两人在大熊家看到的最后画面。成功赶走了邪恶的胖国小夫，静香公主为大熊骑士颁发了冰雪勋章。大熊掏出了一张闪闪发光的雪，整个城堡一下子变得不灵不灵的。可还没来得及享受这个美好的夜晚，城堡就整个塌了。因为最下层是温暖的雪，上面全都化了。人不能在一棵树上吊死。大熊眼睁睁地看着静香走了，但他还有一张雪之女，二话不说就放进了控制器。雪逐渐堆出，曼妙的身体曲线，大熊口水都快流出来了。可下一秒，大熊就知道了，雪之女竟然是女鬼雪女。有这么多张雪的卡片，小伙伴们最喜欢哪个呢？